వెల్కమ్ బ్యాక్ సలీం గారు మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికార పార్టీ ఎప్పుడైతే మేము చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలే రెండు వేల పద్నాలుగు చేసిన సంక్షేమ పథకాలు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికలు తీ ప్రజలు తీర్పించారు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి గతంలో రెండు వేల పద్నాలుగు సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడు పట్టణ ప్రాంతాల్లో అంతకంటే ఎక్కువ మెజార్టీతో ప్రజలు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉన్నారని చెప్తారు నిజంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ సంక్షేమ పథకాలు గెలిపిస్తాను అంటారు ఒక విషయం మీకు తెలిసి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వీళ్ళు ఏదైతే ప్రామిసెస్ చేశారో దానికి ఫైవ్ టా ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్ ఉంటుంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎలక్షన్ కానీ సిక్స్ మంత్స్ ముందే ఎలక్షన్కి వెళ్ళిపోయారు దాని కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు ఏవేవైతే ప్రామిసెస్ పబ్లిక్లో చెప్పారో అది ఫుల్ఫిల్ కాలేదు ఫుల్ఫిల్ కాన కానందుకు వీళ్ళు డైరెక్ట్ ఎలక్షన్కి వెళ్తే అందరితో పాటు ఎలక్షన్కి వెళ్తే ఓటమి తప్పదని సిక్స్ మంత్స్ ముందే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే విడ్రా చేసుకున్నారు డిజాల్వ్ చేసేసారు అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ చేసి పబ్లిక్ని ఏం చెప్పారంటే మాకు టైం సరిపోలేదు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ మీద వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద వేసి మాకు ఇవి చేయాలనుకున్నాం మేము చేయలేకపోయినాం అందుకే ఆ ప్రామిస్లు ఫుల్ఫిల్ చేయలేం అందుకే ఎలక్షన్ రీఎలక్షన్ మళ్ళీ ఎలక్షన్ కొత్త ఎలక్షన్ పెడుతున్నాం అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ చేసామని చెప్పాం దానివల్ల ఏం తెలుస్తుందంటే మీరు ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఏమి చేయలేదు కానీ పబ్లిక్ని ఏం చెప్పారు మీరు అప్పుడు చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు చేస్తాం ఎందుకంటే ఈ బాధలు ఉండే మాకు అని పబ్లిక్ని ఒక టైప్ ఒక జిమ్మిక్ ఆడారు వాళ్ళు ఆడి ఈసారి గెలిచారు కానీ ఇది ఎన్ని రోజులు నడుస్తుంది ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ అదే అయిపోయింది ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ దగ్గర వస్తుంది వన్ ఇయర్కి దగ్గర వస్తుంది ఏమేమి చేశారు ఏం చేయలేదు వీళ్ళ ప్రామిస్లు చూడండి ఒక్కొక్క లెక్క పెడితే కేజీ టు పీజీ అన్నారు ఎక్కడ ఉంది ఫ్రీ అన్నారు కేజీ టు పీజీ లేదు డబుల్ బెడ్రూమ్ మున్సిపాలిటీస్ అందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నారు అది ఇవ్వలేదు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అన్నారు అది చేయలేకపోయినా ఎస్సీ ఎస్టీస్కి రిజర్వేషన్ అన్నారు పెంచుతామన్నారు అది పెంచలేదు దళిత్స్కి త్రీ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఇస్తామన్నారు అది ఇవ్వలేదు ఈ అన్ని ప్రామిస్లు పబ్లిక్ని తెలుసు పబ్లిక్ ఇవ్వాలి రేపు ఎడ్యుకేట్ అయిపోయింది ఊర్లలో కూడా చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ పబ్లిక్ ఉన్నారు అన్ని వాళ్ళు స్టడీ చేస్తారు మీరు ఎంతన్నా ఏమన్నా చేయండి అయితే ఇవన్నీ కాక ఈ ప్రామిసెస్ ఒక సైడే ఉంటే ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఇష్యూ ఇండియాలో స్టార్ట్ అయ్యింది సిఏ అని అంటే సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అదొకటి ఎన్పీఆర్ ఎన్ఆర్సి ఇది ఇది దీంట్లో వీళ్ళ క్లారిటీ ప్రతి రాష్ట్రాలు ఎక్కడెక్కడైతే అపోజిషన్ ఉందో వాళ్ళందరూ డిక్లేర్ చేసేస్తున్నారు వీల్ నాట్ సపోర్ట్ ఎన్ఆర్సి వీల్ నాట్ సపోర్ట్ సిఏ అని డిక్లేర్ చేస్తుంది ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ మాత్రం ఒక విషయం చెప్తుంది సంక్షేమ పథకాల విషయంలో కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీలు కేవలం వాళ్ళు ప్రచా ప్రకటనలో హడావుడీలు ప్రెస్ మీట్లు తప్ప వాళ్ళు చెప్పిందంతా అబద్ధం అని చెప్తారు నిజంగా ఈ పథకాలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం ప్రకటనలకి ప్రకటనలే విమర్శలు చేస్తున్నట్టు కాదు అది తెలుస్తుంది కదా పబ్లిక్ని తెలుస్తుంది కదా ఏం చేశారు ఏం చేయలేదు మీరు అంటారు మరి పథకాలు నచ్చకపోతే ప్రజలు తీర్పు ఇవ్వరు కదండి అదే చెప్తున్నాను ఎందుకు ఇచ్చారంటే వాళ్ళు డిజాల్వ్ చేసుకున్నారు ముందు డిజాల్వ్ చేసుకొని పబ్లిక్ని మళ్ళీ చీట్ చేశారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మరోసారి ఎన్నికలు జరిగిన సందర్భంలో ప్రజలు మాకు ఎందుకు పెద్ద ఎత్తున ఇంత మెజార్టీ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రభుత్వ పథకాలు నచ్చి ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం అయితే ప్రజలకు న్యాయం చేస్తానే సదుద్దేశంతోనే ఈనాడు అంత మెజార్టీ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రకంగానే ఈరోజు ఈ గవర్నమెంట్ ఏర్పడడానికి కారణం అంతే తప్ప వాళ్ళ నమ్మకమే లేకపోతే ఈనాడు ఆ రకంగా లేదు కదా నమ్మకం పుట్టించారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం కాబట్టి నమ్మకం ఉంది చేయలేదు చేయకుండా చేయకుండా ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్ కంప్లీట్ చేస్తే వాళ్ళు చూపెట్టాల్సి వస్తుంది కదా పబ్లిక్ని ఇవి ఇవి చేసాం మేము ఇవి చెప్పాము ఇవి చేసామని చెప్పాం అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ముందే డిజాల్వ్ చేసుకున్నారు రెండు వందల రూపాయల పెన్షన్ ఈరోజు రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తున్నాం రెండు మీరు డెబ్బై ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చేది మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రెండు రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చేది ఈరోజు రెండు వేల రూపాయలు పెన్షన్ చేసాం చూస్తా ఉన్నారు అందరూ తెలుసు ప్రభుత్వ పథకాలు ఏ విధంగా అంతా లబ్ధిదారు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తెలుస్తుంది మనం 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 బయట బయట వెళ్ళి మనం సమాచారం తీసుకుంటే తెలుస్తుంది ఒకటి ఏంటంటే మనం ఏం చేశారు ఏం చేయలేదంటే ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీ కానీ ఒక బిజినెస్ కానీ ఒక చిన్న బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే మన ఇన్కమ్ ఏందో చూసుకుంటారు వాళ్ళు ఇన్కమ్ని బట్టి ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఏ ఏ ఏముందో దానికన్నా ఎన్నో రేట్లు ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే పబ్లిక్ని ఫూల్ చేసి ఓటు తీసుకోవడానికి ఇవన్నీ పథకాలు ఇష్టం వచ్చినట్టు డిక్లేర్ చేస్తా పోయినారు ఇవాళ ట్రెజరీలో అమౌంట్ లేదు పైసల
త్రీ మంత్స్ లోపలనే హండ్రెడ్ డేస్ లోపలనే దానికి అమలు చేసి పెట్టేసాం మీరు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అన్నారు ఇవాళ సిక్స్ ఇయర్స్ అయిపోయింది అమలు చేయలేకపోయినారు రెండవది రీసెంట్లీ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ అయిన ఎలక్షన్లలో ఛత్తీస్గఢ్ పంజాబ్ మా ఇంక ఇంక గుజరాత్ గుజరాత్ కాదు ఇంకా ఈ రెండు మూడు రాష్ట్రాల్లో ఏదైతే విన్ అయినామో మధ్యప్రదేశ్ రాగానే ఇమ్మీడియట్ హండ్రెడ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్ మంత్ లోపలనే రుణమాఫీ అమ్మ రుణమాఫీ అమలు చేసేసాం మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైనా చెప్పే ముందు పదిసార్లు ఒక కమిటీ ఉంటుంది స్టాండర్డ్ కమిటీ ఉంటుంది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఇది మనం చెప్తే మనం చేయగలుగుతామా లేదా అది ముఖ్యం చెప్పడం అంటే ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చు ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం చెప్పుకోవచ్చు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అట్లా కాదు చెప్పిందంటే చేయగలుగుతుందా లేదా అది ముందు ప్లాన్ చేసుకుంటారు దాని తర్వాత అనౌన్స్మెంట్ చేస్తుంది రైతుకు రైతు బంధు ద్వారా ఎకరాకి ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అన్న ప్రతి రైతుకు ఈరోజు ఇస్తాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి రైతుకు ఎకరా ఉన్న ప్రతి రైతు కూడా ఎకరాకి ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తాం ఇదిగా రైతు కోసం పనిచేసేది ఈ ప్రభుత్వం మాటలు ఏదైతే చెప్తున్నా దానికి అనుగుణంగానే పనిచేస్తూ ఉంది మాటలు చెప్తా ఉంది చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజలు విశ్వసిస్తున్నారు ఇక మీ దగ్గర ఆ విశ్వాసం లేదు మీరు కాంగ్రెస్ ప్రధానంగా ఎన్నికల సరిగ్గా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఒక ఆరోపణ మాత్రం టీఆర్ఎస్ పైన బలం చెప్తారు పోలీస్ యంత్రాంగం కానీ అధికారులను తమ గుప్పిట్లో పెట్టుకొని ఎన్నికలకు వెళ్తారు అన్నది కాంగ్రెస్ బలంగా ఆరోపణ చేస్తుంది నిజంగా పరిస్థితి ఉందంటారా వాళ్ళు గతంలో ఎన్నికలు చేసిన సందర్భంలో అట్లా వేసి ఉంటారు వారు అట్లాంటి ఆలోచన దృక్పథంతో మాట్లాడుతున్నారు తప్ప అది కరెక్ట్ కాదు అట్లాంటి మన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలు అట్లాంటి అధికారులను మనం నింద వేయడం తప్ప పోలీసులో మన మనోధైర్యాన్ని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా మనం మాట్లాడకూడదు వాళ్ళు వాళ్ళు పని వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు మనం వాళ్ళను ప్రోత్సహించాలి తప్ప మనం వాళ్ళని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొద్దు వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు లా అండ్ ఆర్డర్ చేయడంలో వాళ్ళు సఫలం అవుతున్నారు మనం ఎంకరేజ్ ఉండాలి తప్ప ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడి మనల్ని వాళ్ళను చేయదని నా అభిప్రాయం అండి ఒకవేళ వాళ్ళు అట్లా చేసి ఉన్నారంటే ఇందిరాగాంధీ ఓడిపోకపోతుంది మొరారీ దేశాయి జనతా పార్టీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాకపోతుంది దాని తర్వాత వేరే గవర్నమెంట్ వచ్చింది లోక్ దళ్ జనతాదళ్ అది అట్లా ఇట్లాంటివి రాకపోతుండే ఒకవేళ మేము అట్లాంటి ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే మేము ఇట్లా ఇన్నిసార్లు ఇన్ని వేరే వేరే పార్టీ వాళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మా వాజ్పేయి గారు కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాకపోతున్నాయి ఒకవేళ మా మెంటాలిటీ అట్లా ఉంటే మా ప్రాక్టీస్ అట్లా ఉంటాయి మేము మాది ఉందంటే గాంధీ సిద్ధాంతం మీద నడిచే పార్టీ ఫేర్ వెళ్తుంది ఇంకోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధానంగా చెప్పండి ఇప్పటికీ నేతల మధ్య సమన్వయం లేదు అనేది బలంగా ఒక విమర్శ వస్తుంది ఏం సార్ నేతల మధ్య సమన్వయం లేదు ఎన్నికల విషయంలో కావచ్చు ఎన్నికలలో అనేక తీర్పులు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా రాకపోయినా ఇంకా నేతల మధ్య సమన్వయం అనేది కొరత ఉంది అనేది నేతల మధ్య అంటే మా పార్టీ పార్టీ అట్లే లేదు సార్ మా లీడర్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆయనకు అందరూ వాలంటరీగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఫుల్ ఫ్లేజ్ గా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నేషనల్ లెవెల్లో సోనియా గాంధీ గారు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా మేడం గారు వచ్చిన తర్వాత ఎన్నికలు అన్ని చేంజెస్ అవుతున్నాయి హర్యానాలో ఎంత పెద్ద దెబ్బ అనే షార్ట్ స్పాన్ లో హర్యానాలో దెబ్బ పడ్డది మహారాష్ట్రలో దెబ్బ పడ్డది ఇప్పుడు రీసెంట్లీ జార్ఖండ్ లో దెబ్బ పడ్డది అట్లా అట్లాంటివి లేదంటే అసలు ఇట్లాంటివి కాకనైపోతుండే మళ్ళీ ఓడిపోతుండే ఇప్పుడు మూడు స్టేట్లు అంతకుముందు మూడు స్టేట్లు ఇప్పుడు మూడు స్టేట్లు మూడు స్టేట్లలో మంచి మెజార్టీ తీసుకొచ్చినారు కానీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఇంకొక ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు వాళ్ళతో ఒక లిఖితపూర్వకంగా హామీ రాయించడం గెలిచిన తర్వాత ఏ పార్టీకి వెళ్ళండి నిజంగా అట్లాంటి అంటే ఎందుకు అట్లా అట్లాంటి నిర్ణయాలు జరుగుతున్నాయంట అట్లాంటివి ఏం జరగవండి ఇది డెమోక్రసీ ఎస్ ఒకసారి విన్ అయినాక ఆ క్యాండిడేట్ మీద ఉంటుంది అభిమానంతో ఉన్నదా లేదా అయినా స్వార్థం దానికి ఎవరు ఇట్లా బలవంతంగా రాపించుకోవడం అనేది మాత్రం తప్పు ప్రచారం అది అది అపోజిషన్ మన వేరే పార్టీ వాళ్ళది ప్రచారమే కానీ అట్లాంటి అట్లాంటి పనులు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయదు ఎప్పుడైనా కానీ అట్లా చేసి ఉంటే ఎప్పుడు అసలు మొన్న మొన్న చూసారు కదా మహారాష్ట్రలో మహారాష్ట్రలో ముగ్గురు ముగ్గురు కలిసి మూడు పార్టీలు యునైట్ అవుతున్నారంటే రాత్రికి రాత్రికే గవర్నర్ గారు పిలిపించి గవర్నర్ విడ్రా చేయడం అర్లీ మార్నింగ్ ఓత్ తీసుకోవడం ఇట్లాంటివి జరిగినాయి అది కాంగ్రెస్ పార్టీలు గతంలో ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేల వెళ్ళడం అట్లాంటి సందర్భాలు జరిగిన పరిణామాలను కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్య నేతల ప్రాంతాల్లో ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారన్నది మాత్రం ఒక బలంగా ప్రచారం జరుగుతుంది నిజమంటే అది తప్పది అది తప్పు ప్రచారం అది అట్లా బైండింగ్ కానీ ఏ
పార్టీ మారారు అదైనా ప్రచారం అప్పుడు జరుగుతుంటాయి కదండి అట్లా అట్లా అట్లయితే ఏమో అట్లా కండిషన్ ప్రీ కండిషన్స్ అట్లా ఏమి ఉండవు అండి వెంకటకృష్ణ మీ అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీలో అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ అసంతృప్తి జ్వాలల వల్ల పార్టీకి ఏమైనా నష్టం జరుగుతుందంటారా ఎలాంటి నష్టం ఉండదండి వారంతా డ్రాప్ అవుతారు సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కానీ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అది అధికారులు నాయకులు వాళ్ళకు తగినటువంటి హామీ ఇస్తారు భవిష్యత్తు రోజుల్లో అవకాశం కల్పిస్తామని వారికి భుజగింపు చేసి తప్పకుండా ఒకరి క్యాండిడేట్ ఉంటారు తప్పకుండా ప్రజల విశ్వాసం మనకు ఉంటుంది వేరే కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ అయ్యాది ఎవరు గెలిచినా వారు చేసేది ఏం లేకుంటుంది టీఆర్ఎస్ అనుకూలంగా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఉంటేనే మరి ఏదైనా సాధ్యం అవుతుంది అని ప్రజలకు ఆ నమ్మకం ఉంది టీఆర్ఎస్ ద్వారానే అభివృద్ధి జరుగుతుంది అనేటువంటి ఆలోచన ఉంది కాబట్టి టీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్కి టీఆర్ఎస్ గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళకి ఓటు వేసి గెలిపించే అవకాశం ఉంటుంది టీఆర్ఎస్ సంబంధించిన నాయకులు కావచ్చు మంత్రులు కావచ్చు టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్న డెవలప్మెంట్ ఈ పట్టణ ప్రాంతాల్లో డెఫినెట్గా టీఆర్ఎస్కి అనుకూలంగా ఉంటుంది కానీ కాంగ్రెస్ మాత్రం చెప్తుంది పట్టణ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి జరగలేదు అని మాత్రం కాంగ్రెస్ బలంగా చెప్తుంది ఎట్లా ఏ ఏ హ్యాంగిల్లో పబ్లిక్ సమాధానం చెప్పారు అంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా అభివృద్ధి జరుగుతుంది చూస్తా ఉన్నాం మనం ఈరోజు పట్టణ ప్రాంతంలో కూడా అభివృద్ధి ఉంది అట్లా అనుకోవడానికి లేదు వాళ్ళు ఏదో అద్భుత కల్పనలు వాళ్ళు ఏదో చెప్పాలని చెప్తారు తప్ప అన్ని మున్సిపాలిటీకి నిధులు గతంలో ఉన్నటువంటి నిధులు ఇప్పుడు ఇచ్చేటువంటి నిధులను ఒకసారి పర్యవేక్షణ చేసుకోండి నిధులు పెంచుతూ ఉన్నారు అభివృద్ధి చేయాలనేది ఆలోచన అదే దుక్పథంతో గ్రామ పంచాయతీలకు కానీ మున్సిపల్లికి కానీ అధికారాలు చేంజ్ చేశారు డబ్బులు కూడా వెచ్చిస్తా పెద్ద మొత్తం ఒకేసారి ఇవ్వడం కుదరదు కాబట్టి దశలవారీగా డబ్బులు ఇచ్చి మరి అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి ఆలోచన దుక్పథంతోనే పౌర ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ కేటీ రామారావు గారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు మరి అభివృద్ధికి ఓడేశారు అనేటువంటిది భావన ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు అంటున్నారు నాకు ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చూపించండి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మున్సిపాలిటీస్ లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎక్కడ ఇనాగ్రేషన్ చేశారు చాలా చోట్ల చేస్తారు చాలా చోట్ల ఉన్నాయి స్టార్ట్ అయినాయి కొన్ని ఇంకా స్టార్ట్ కూడా కాలేదు అన్ని చోట్ల స్టార్ట్ అయినా అన్ని చోట్ల ఇస్తా ఉన్నారు చూస్తానే ఉన్నారు తప్ప అన్ని చోట్ల ఇస్తాం మా దృష్టికి అయితే రాలేదు ఎందుకంటే పేపర్లు ఎలా టీవీలు ఎలా అన్ని చూస్తాం కదా ఎక్కడ ఇనాగ్రేషన్ చేసిన కేసీఆర్ గారు కానీ లేకుంటే కేటీఆర్ గారు సరే మరి ఇంకొక విషయం చెప్పండి సరే అధికారం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది ప్రభు అధికారం ఉంది డెవలప్మెంట్ చేస్తామని పబ్లిక్ వాళ్ళు హామీ ఇస్తున్నారు ఎన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ హామీ ప్రచారంలో ఎట్లాంటి హామీలు ఇవ్వబోతుంది అంటారు ఎందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటేయాలని ఒక ప్రశ్న చెప్పండి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నది ముఖ్యమైన రాష్ట్రంలో అధికారం లేదు కేంద్రంలో అధికారం లేదు మేము అధికారంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తే ఎందుకు ఓటేయాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ అడుగుతుంది చెప్పండి అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా మా పనులు మేము చేసుకుంటాం మేము ఇప్పుడు సెంటర్లో సెంటర్లో మా గవర్నమెంట్ లేదు కానీ ఆరు రాష్ట్రాల్లో అయితే మా మా గవర్నమెంట్ నడుస్తుంది కదా డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ రావాల్సిందే వస్తాయి కొట్లాడి తీసుకుంటాము డెవలప్మెంట్ చేస్తాము డెవలప్మెంట్ గురించే మనం ఇది రెండవది ఏంటంటే కాంగ్రెస్ లో ఉన్న మెయిన్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఎట్లా బీజేపీ లాగా డెవలప్మెంట్ చేయరు వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ అయితే ఏమైనా డిస్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో పీస్ఫుల్ డెవలప్మెంట్ ఉంది పీస్ కూడా ఉంటుంది డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అందరు కలిసిమెలిసి డెవలప్మెంట్ నడుస్తుంది అది అది ముఖ్యమైన ఇది కీలకమైన పాత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండవది డెవలప్మెంట్ అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేసినంత డెవలప్మెంట్ మీరు ఇండిపెండెన్స్ నుంచి ఇప్పటిదాకా చూసుకోండి కాంగ్రెస్ పార్టీలో జరిగిన డెవలప్మెంట్లే అక్కడ సెంటర్లో కానీ స్టేట్లో కానీ అవే డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి కొత్త ఇన్స్టిట్యూట్స్ కొంత కొత్తవి రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఏమి ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ హాస్పిటల్స్ కానీ ఏది ఒక్కటి చేయలేదు మన మన ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు మన టీ కేసీఆర్ గారు డైరెక్ట్ అడగను కానీ టీఆర్ఎస్లో ఉన్నది ఏదైనా ఒక హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేశారా హైదరాబాద్లో తీసుకోండి మీరు ఉన్న హాస్పిటల్లకే మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నారు అట్లాంటివి డెవలప్మెంట్ అనేది ఓన్లీ కాంగ్రెస్లోనే సాధ్యం అది వేరేది ఏ పార్టీ అయినా ఇక దాంట్లో రకరకాలుగా పనులు నడుస్తుంటాయి వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ ఎలక్షన్ ఫండ్ వచ్చిన ఫండ్స్కి ఎలక్షన్కి యూస్ చేసుకుంటారు అంతే కానీ ఎన్నికలు అంటేనే కాంగ్రెస్ పార్టీ భయపడుతుంది అనేది టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలమైన ఆరోపణ అది అది తప్పు ఎందుకు భయపడుతుంది భయపడుతుంది అంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిజంగా 
వాళ్ళకి భయం అవుతుందేమో కానీ టిఆర్ఎస్ పార్టీకి భయం అయ్యి అట్లా చెప్పుకుంటున్నారేమో కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు భయపడుతుంది నూట ముప్పై సంవత్సరాల పార్టీ అది ఎన్ని ఎన్ని టిఆర్ఎస్లో చూడలేదు ఎన్ని ఎన్ని బీజేపీలు చూడలేదు ఎన్ని లీడర్లు చూడలేదు కేసీఆర్ ఆ మాటలు చెప్పి ప్రజలు విశ్వాసం ప్రజల విశ్వాసం చూసుకుంటూ వస్తున్నాం ఇవన్నీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ప్రతి పొలిటికల్ దీంట్లో ఉంటుంది అది మాకు అలవాటు ఉంది మేము తట్టుకునే అలవాటు ఉంది తర్వాత ఫైట్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి ప్రజలకు సేవ చేసే అంత ధైర్యం కూడా ఉంది సేవ చేసే అవకాశం మీరు మీరు చెప్పండి పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే తొంభై శాతం వరకు పనులు పూర్తయినది ఒక వైపు ప్రకట ప్రభుత్వం చేస్తుంది నిజంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో అనేక సమస్యలు చాలా సమస్యలు తాండవిస్తున్నాయి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజలు ఓటేసి ఈ సమస్యలు తీరుతాయంటారా అన్ని అన్ని సమస్యలు తీర్చే విధంగానే ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది పట్టణాలు కానీ గ్రామాలు కానీ అన్ని చోట్ల అన్ని రకాల కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు చెప్తారు డబుల్ బెడ్రూమ్ విషయాల్లో కావచ్చు ఇంకా అనేక పథకాల విషయాల్లో కావచ్చు పట్టణ ప్రాంతాలు ఎక్కడ జరిగారు ఈ సా ఈ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజలకు ఎట్లా ఎట్లాంటి ప్రతి పేదవానికి ఇల్లు ఉండాలనేటువంటిది ఆలోచన దృక్పథమే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కాదు ఆ ఆలోచనతో వచ్చింది ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ గతంలో మీరు ఇచ్చిన సందర్భంలో చిన్న రూమ్లు ఇచ్చేవారు కాస్త కూర్చోడానికి ఉండడానికి కూడా వీలైనటువంటి సందర్భము ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇస్తున్నటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ చూస్తూ ఉన్నాం రాష్ట్రంలో అన్ని మున్సిపాలిటీలలో పెద్ద ఎత్తున ఈ హైదరాబాద్ పట్టణంలో లక్ష డబల్ బెడ్రూమ్లు మరి కట్టడం జరిగింది అతి తొందరగా ఇస్తారు అట్లా అంటే ఆలోచన ఏం లేదు ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి పేదవానికి ఇల్లు ఉండాలని ఆలోచన ఈ ఆలోచనతోనే ఈ డబల్ బెడ్రూమ్ తీసుకోవడం జరిగింది తప్పకుండా అందరికి కూడా డబల్ బెడ్రూమ్లు ఇచ్చే ఇస్తారు ఇప్పుడు వెంకట్ గారు చెప్పినట్టు లక్ష కడుతున్నారు ఆ ఆశ మీద ఇంకో ఎలక్షన్ కూడా విన్ అయ్యి కొట్లాడుకుంటారు అట్లా పబ్లిక్ని ఆశలు 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 పెట్టుకొని ఇట్లా ఎలక్షన్లు కొట్లాడే అవసరం ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు చేస్తారా లేదా అనేది ముఖ్యమైన కీలకమైన విషయం ఏంటంటే మన లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో చీఫ్ మినిస్టర్ గారు వాళ్లకు పబ్లిక్తో కాంటాక్ట్ లేనప్పుడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు పబ్లిక్ ఒక్కసారైనా పబ్లిక్తో కలిసారా ఒక్కసారైనా సెక్రటరీ వెళ్ళారా అసలు ఆయన మొత్తము నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా ఏమంటాం అంటే ఈ వర్డ్ యూజ్ చేయదు కానీ మూడ నమ్మకమైన మనిషి అయినా సెక్రటరీట్లో పోతే కాల్ పెడితే ఏమన్నా ఏమవుతుందో అక్కడ పోతే ఏమవుతుందో ఇక్కడ ఉస్మానియా కూలగొడితే మనకు నాకు మంచిగా అవుతుంది సెక్రటరీ తీసేస్తే మంచిగా ఉంటుంది ఇట్లాంటి అన్ని అనుమానాలు పెట్టుకున్న ఆయన ప్రజలకు ఏం చేయగలుగుతాడు భయపడి భయపడి జీవించేవాడు కానీ పబ్లిక్ మళ్ళీ ప్రజలు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎందుకు అనుకూలంగా ఉంటారు అంటారు అదే చెప్తున్నాను కదా మనీ మషినరీ రెండు రెండు ఉపయోగిస్తున్నారు అన్ని ప్రాజెక్టులు కొత్త కొత్త ప్రాజెక్టులు పెడుతున్నారు అంత కాంట్రాక్టులు కమిషన్లు ప్రాజెక్టులు కట్టడం వల్ల రైతులకు మేలు కదా అండి అది కంప్లీట్ ఎక్కడైంది చూపెట్టండి ఏది కంప్లీట్ అయింది ఎవరికి వచ్చింది నీళ్ళు రైతులకు కదా అసలు కాళేశ్వరం వెళ్ళి చూడొస్తున్నాడు మీకు ఒకసారి మీరు ఒకసారి చూసేస్తే మీకు తెలుసు కాళేశ్వరం ఒకసారి వెళ్ళి రాండి మీరు చెప్పుకోవడానికి అంత ఇది చేశారు కానీ దాంట్లో ఉపయోగం ఎవరికి ఇంకా రాలేదు ఎవరికి బెనిఫిట్ దొరకతలేదు చూడండి మీరు మీరు కూడా వెళ్ళి చూడండి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ఎవరికి పొందట్లేదు లేదు రైతుల కోసం కేదు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టింది రైతుల వస్తున్నాయి చెప్పండి రైతులకు రైతుల కోసం రిలీజే కాలేదు లేదు లేదు మీరు మీరు చూస్తున్నాయి అంటున్నారు మీరు చూడండి ఒకసారి మీరు ఒకసారి వెళ్ళి రాండి తెలుసు అది అది మైనారిటీ రిజర్వేషన్ ఉంది అసలు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్ లో ముఖ్యమైన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మైనార్టీ ప్రభుత్వం మైనార్టీలకు ఏ ప్రభుత్వం చేయనట్టు కార్యక్రమం షాదీ ముబారక్ ద్వారా మరి ఒక లక్ష రూపాయలు ఈరోజు షాదీ అవుతుంది ఇయ్యకున్నా షాదీ అవుతుంది లేదు దసరా అవుతుంది పేద వాళ్ళని అవమానించే విధానం అది కాదు ఆ విషయం పేద వాళ్ళకి తెలుసు మీరు కాదు పేద వాళ్ళకి తెలుసు లక్ష రూపాయలు తీసుకోవడం ద్వారా పెళ్లి చేసే బాధ్యత పేపర్ మెట్లు ఇచ్చి లక్ష లక్ష ఒక లక్ష పదహారు రూపాయలు ఈరోజు పేద వాళ్లకు షాది ముబారక్ ద్వారా కళ్యాణ లక్ష్మి ద్వారా ఇట్లాంటి స్కీములు ప్రపంచంలో ఇక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ఎంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చారు ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ వేశారు ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ నడుస్తుంది ఇక్కడ ఐటీ ఐటీ కాదు మనం ఐటీ ఐటీ మంత్రి గారు చూస్తా ఉన్నారు మొన్న నుండి వరంగల్ వరంగల్ కి ఏమన్నారు మీరు న్యూయార్క్ చేస్తామన్నారు హైదరాబాద్ కి డలాస్ చేస్తామన్నారు ఎక్కడ ఉంది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో ఉన్న సిటీ ఇప్పుడు అట్లనే ఉంది కాంగ్రెస్ పెట్టిన ప్రతకాలే కంప్లీట్ అవుతున్నాయి అంతేగాని కొత్తవి ఏం పెట్టలేదు సలీం గారు చివరిగా చెప్పండి మన డిస్కస్లో సమయం కూడ
ఎన్ని స్థానాలు గెలవబోతుందని భావిస్తుంటారు నిజంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పుంజుకుంటుందా ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఈ ఎన్నికలు చాలా కీలకంగా మారబోతున్నాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు ప్రజలందరి అనే నేషనల్ లెవెల్లో కానీ స్టేట్లో కానీ డిస్టిక్ లెవెల్లో అయినా ప్రజలందరూ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వైపే చూస్తున్నారు ఈ ఎలక్షన్ మీరు చెప్పినట్టు ఒక ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీలో హండ్రెడ్ ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ విన్ అవుతుంది టెన్ టెన్ ఏదైతే కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయో టెన్లో దాదాపు ఎయిట్ వరకు మేము గెలుస్తున్నాం హండ్రెడ్ పని ఎందుకంటే మేము చేసే పనులు ఇప్పుడు ప్రబ్లి ప్రజలకు అర్థమవుతుంది ఎట్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఏంది ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎంత డెవలప్మెంట్ అవుతూ ఉంటుంది అందరు ప్రజలు హ్యాపీగా ఉంటారు ఎక్కడ కొట్లాట్లు అవి ఇవి ఏం జరగవు టెన్షన్ లేదు ఇవి చూడండి అన్ని మున్సిపాలిటీలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుస్తుంది కంపల్సరీ ప్రజలు వెంకటకృష్ణ మీరు చెప్పండి కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తుంది నూట ఇరవై స్థానం మున్సిపల్కి సంబంధించి వంద స్థానం ఇప్పటికీ వాళ్ళు గెలువస్తామని ఒక డిమాండ్ ఉంటుంది నిజంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అట్లాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా అట్లాంటి అవకాశం లేదు ప్రజలు విజ్ఞతతో ఓటేస్తారు గెలుపు ఎవరైతే కష్టపడి పనిచేస్తారో అభివృద్ధి చేస్తారో అభివృద్ధిని కోరుకునే వ్యక్తులుగా కంపల్సరీ అందరు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అవకాశం ఉంటుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి గెలిచే అవకాశం ఉన్నాయి ప్రజలు అభివృద్ధిని దూరం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతలేరు అభివృద్ధి కావాలని కోరుకుంటున్నారు వీళ్ళకైతేనే ఏదైనా అభివృద్ధి జరుగుతున్నట్టు ఆలోచన ఉంది కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ ఓటు వేస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారనేటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నారు విజ్ఞతతో ఉన్న ప్రజలు కాబట్టి కంపల్సరీ టీఆర్ఎస్ ఎన్నికలు మాత్రం టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఒక రెఫరెండం అనుకోవచ్చా రెఫరెండం కావాల్సిన పరిస్థితి లేదు రెఫరెండం ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళే మా అనుకోవాలి తప్ప మాకు రెఫరెండం కాదు మేము కొత్త కాదు ఈ ఎలక్షన్స్ అనేటువంటిది మేము పాతవి చాలా ఎదుర్కొంటున్నాం చాలా చూస్తున్నాం మీరు చూస్తున్నాం ఎన్నో సందర్భాలు రాజీనామా చేసిన సందర్భాలని ఆ చరిత్ర కూడా మాకుంది అన్ని మున్సిపాలిటీలలో మేము పెద్ద ఎత్తున గెలవబోతున్నాం అన్ని మున్సిపాలిటీలు మేము కైవాసం చేసుకోబోతున్నాం థ్యాంక్ యూ అండి ఈ చర్చలో పాల్గొన్నందుకు సలీం గారికి వెంకటకృష్ణ గారికి ఇలాంటి ఇవాళ చర్చ రేపటి చర్చలో మళ్ళీ కలుగుతాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం